Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Trades of Cold Steel 2. Liebe Leute, ich hatte jetzt seit fast zwei Wochen kein Pad mehr in der Hand, weder zum Aufnehmen noch zum Privatzocken. Ich bin gerade ein bisschen verballert, noch ein bisschen heiser, ein bisschen übermüdet und mit ein bisschen Halsschmerzen geplagt, weil ich gerade inmitten einer längeren äh, Konzert-Odyssee unterwegs bin und jetzt so zwischen zwei Events quasi hier weiter aufnehme und ich bin gespannt, ob das heute irgendwie hinhaut, aber noch bin ich einfach mal guter Dinge und hoffe, dass ich hier heute in Trista ein bisschen äh, chillen und entspannen kann und äh, ich hier nicht allzu viel äh, stimmlich Anspruchsvolles passieren wird. Wir gucken mal, wir starten mal heute mit Teisel, die wir ja noch für Michael befragen sollten. Hm, I bet Teisel would give me a good comment for the child category. Uh, Rin told Teisel he was collecting comments on what makes Trista great for a new radio show. Mm, I'd really get my comment read on a new radio show. <laughs> well, in that case, I'll happily give you one. If you wouldn't mind. <clears throat> Let's see here. I think the thing that makes Trista great is its pleasant, relaxing scenery. In spring, you've got the lino flowers. In fall, you have the falling leaves. Each season is beautiful in its own way. Also, ich weiß ja, worauf sie hinaus will, aber das, was sie gerade beschreibt, ist nicht Trista exklusiv, weißt du? Also, das mit den lino flowers vielleicht schon, aber der Rest in der so anderswo. It's close to home, da. Okay, jetzt was spezifischer. Too, so I think everyone should come and look if they get the chance. Ich dachte, sie sagt jetzt sowas, im Sommer scheint die Sonne, im Herbst fallen die Blätter und im Winter liegt hier schön Schnee oder so. <lacht> how did I do? Was that okay? Yeah, how I just knew I was going to mess it up somehow. Oh no, hat sie meine Kritik gehört? Das war eigentlich keine. <lacht> no, no, that was perfect. Thank you for sharing. <lacht> well, if you say so. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das so eine typische child perspective ist, weil ich finde, das könnte auch eins zu eins von einem Erwachsenen kommen, aber okay. Trista scenery is beautiful year. Trista scenery is beautiful year round, but each season has its own charms. <laughs> That's why I like going out to clean early in the morning. It's like I'm getting to see it before anyone else. The morning the first lino flowers started blooming was especially beautiful. This really is a lovely town, isn't it? Hmm, kann man so sagen. Also bisher waren alle Towns irgendwie lovely auf ihre Art und Weise, aber hier fühlt man sich schon so ein bisschen heimelig, da muss ich ihr auf jeden Fall zustimmen. So, diese Gruppe hier, die war beim letzten Mal schon sehr interessant. Standen hier nicht zuletzt vier Leute? Nee, eher hier. Der Euler, ich wollte denken mal, das ist der Geiler, aber Geiler ist ja der Hausmeister in der Academy. Die verwechsel ich irgendwie manchmal. <lacht> Margarita, I have put this off for long enough. Allow me this chance to be completely honest with you. Oh, jetzt machst du aber Hoffnung, wenn du das Ganze so beginnst. I, I am afraid I cannot possibly enter into matrimony with you. What, what? But what of our engagement? What of our dream to have ten children to carry on our family's legacies? Uh, I don't recall agreeing to either of those things. Still, I have a duty to fulfill, a duty I must take as a man of the Empire, a duty to support this nation. Which means I can't be focusing my attention on love and women right now. I do hope you can understand. I... Oh, He's entirely serious too. As tragic as it is, if he is unable to get married to me right now because he has a duty to fulfill. Wait, right now? He did say right now, didn't he? That would mean... Nein, morgen wird er sich nicht anders überlegt haben. Aber die macht sich schon wieder Hoffnung. He's entirely serious too. Aber ich finde, er hat das echt gut formuliert. Er hätte ja auch sagen können und beleidigend werden können und sagen können so, äh, hau ab, du bist nicht mein Typ, ich will nichts von dir wissen. Andererseits lässt er ihr damit noch so ein bisschen eine Hintertür offen, ne? I never thought the day would come when a florid man would willingly hurt a lady. But I won't be able to focus on my post-graduation duties without bringing this misadventure to an end once and for all. Forgive me, Margarita, but there are times when a man must wear the head of the villain for the sake of the greater good. Mm -hmm. I never thought the day would come. Also, vielleicht meint er das auch ernst. Vielleicht hätte er unter anderen Umständen sogar Interesse an ihr. Vielleicht lügt er nicht mal. 
who knows? Recently, my duties have largely consisted of keeping Master Vincent hidden away from Lady Margarita, but this time I thought it best that they did encounter one another and was consciously de what de derelict in said duties. After all, Master Vincent is a noble gentleman. He needs to be able to solve these sorts of problems on his own. Though it seems today is the day that he will, and this saga will meet its end. A shame too, I was rather enjoying it. <laughs> ich glaube, das geht uns allen ein bisschen so. I, I wonder what Vincent would think of that. Hat er es nicht gerade mitgehört? Oh, da gab es ein Notebook-Update. I thought it best that Lady Margarita and Master Vincent crossed paths, paths so I dared not prevent their encounter. It does appear that he will be able to resolve the matter with her too. A shame. It was rather entertaining. Hmm. Ich weiß ja nicht, wenn die irgendwann Amok gelaufen wäre und auf ihn losgegangen wäre aufgrund ihres gebrochenen Herzens, ob das dann immer noch so lustig wäre und entertaining. Ich weiß ja nicht, aber scheinbar haben die jetzt hier äh, den Abschluss gefunden. Wie lange auch immer der noch anhält, so. Also wie lange Margarita sich damit zufrieden geben wird. Der hat ja schon so ein bisschen durch ihre Reaktion gezeigt, dass sie vielleicht eine Woche später oder vielleicht auch morgen schon äh, es nochmal probiert, so nach dem Motto, na, wie sieht's jetzt aus? Sind jetzt bessere Zeiten angebrochen? I'm accompanying my father on a journey to repay his many debts. Ja, frag dich mal, woher die kommen. I would have liked to stay in a more spacious upmarket hotel than this one, but I suppose I can forgive him this once. After all, this adventure of ours will allow me to find beautiful jewels, clothes and accessories across the nation. Hmm, I think I should kick off our visit to Trista with some shopping. What exciting wonders are hiding out there, just waiting to be bought. Oh, I can hardly wait to find out. Dein armer Vater, ey. Rette sich, wer kann. Aber ich weiß gar nicht, ob die mich mehr aufregt oder er, weil er das halt alles zulässt. Mann, mein Vater und ich, ja, ich bin auch ein Papakind. Der hätte niemals, niemals hätte der mich so verhätschelt wie die. Nicht mit Geld. Das geht so nicht. Du tust dir damit keinen Gefallen. Aber das checkst du, glaube ich, nicht. <lacht> This town is situated on the outskirts of Heimdall and is known for its connections to the royal family. It only behooves a noble such as myself to visit a destination like this at least once. <lacht> okay, I'll admit, I'm just here as part of my journey to write a travel book with my daughter to pay off my debts. Trista's gotten very famous after all the bus from the war, so what better place could I begin from? Ach stimmt, jetzt fällt mir gerade ein... Die beiden haben wir ja noch nie in Trista angetroffen. Das wird mir jetzt erst klar, wie, wie äh, äh, unrealistisch das eigentlich ist, die hier anzutreffen. As an Erebonian, no Erebonian noble, you could say I'm something of an expert on this nation's culture. Writing a travel book will be easy. If I can make money off of something as simple as writing, this will truly be a dream job. Just you watch, I'll have a bestseller drafted up in no time flat. Und dann verdienst du das Geld und pumpst alles wieder an deine Tochter. Und das macht es dann alles nur noch schlimmer. Aber wenn du meinst, dass Writing so einfach ist, wie du es hier darstellst, dann wirst du ja bald Multimillionär sein, ne? Hm, bin mir nicht so ganz sicher, ob ich ihm den Erfolg gönne. Aber mal gucken, was draus wird. Hello. Guess what? I'm going to flee to the flea market this afternoon. Oh, but not as a customer. I'll be looking after the stall that the merchants of Trista set up. <laughs> I don't mind doing it one bit either. I wasn't able to go to the Academy Festival, so at least I get to join in the fun in, in some way this time. So rum. La la la, I can hardly wait for this afternoon. <laughs> I hope our stall does really well. Ja, sei euch gegönnt. Dolly aber nicht nochmal singen, okay. Heute ist eh schon ein bisschen schwierig mit Voice Acting. Warum kommt man hier nicht durch? Was ist das? Reen, hast du nachts wieder heimlich Schokolade genascht oder was soll das? So, warte mal, ich fange mal mit ihm noch an. Uh, if it isn't Mr. Hero, glad to have you back. Thanks, but can we drop the whole Mr. Hero thing? <laughs> sure, sorry about that, but I've seen your name pop up in the Chronicle so many times I couldn't help myself. Well, Mr. Hero or not, I'm glad you're sticking around next year, even if your classmates aren't. It's gonna be sad not to have those red uniforms running around town anymore, I tell you. Hmm. Stimmt, es wird kein Nachfolger für Class 7 geben, nicht? 
I'm guessing you've already heard about the flea market they're doing at the academy. Dolly will be heading over there this afternoon to manage one of the stalls. And she's excited about it too, I hope she really racks up some sales. Dolly's never really had a chance to be part of an event like this before, so I hope she has fun while she's out. Not that I want her to be gone longer because there's something I want to do while she's away. No, sir. <laughs> okay, jetzt klingt es jetzt aber auffällig. Hättest du das nicht erwähnt, hätte ich darüber gar nicht nachgedacht. Jetzt bist du selber schuld. Uh, so, das hier kennen wir schon. Das konnte man hier nochmal einkaufen. Nichts, was wir nicht mindestens dreimal schon hätten. Deswegen belassen wir es dabei. So, mit wem fangen wir an? Hier, mit Abbott. Würde ich sagen. Heben wir uns Sarah Vergleich auf. Hm, I do need a comment from an elderly person and, ab uh, and about nothing if not elderly. Irene explained that he was collecting comments about what makes Trista great for a new radio show. Hm, comments, you say? I've got my fair share of those. Hopefully I can give you one that works. Uh, fingers crossed. Hmm, what makes Trista great to me? I'd say it's because this place has a unique sense of vitality. You can see it at key points in the school year like these too. Being able to share in the major to share in the major milestones of all these young students' lives brings me a joy that couldn't be found anywhere else. That's an interesting perspective, and I suppose it makes sense coming from an elderly person. Mm. I can hardly wait to meet the new students who will be here in just two weeks. <laughs> oh, I'm rambling now. W was that helpful? Absolutely, thank you very much. How nice to hear. I do hope it ends up in that new show you mentioned. Also ich an Reins Stelle, ich würde mir ja von den Leuten jeweils mehrere Eindrücke einholen, damit Michael am Ende entscheiden kann, was davon am verwertbarsten ist, aber du kannst natürlich auch so machen. Ho ho ho, I look forward to that radio program being broadcast. Wouldn't it be nice if it was aired around the time all of the new students arrived here in Trista? Könnte das nicht vielleicht sogar genau der Plan sein, so vom Zeitstrahl her? Well, no matter when it airs, I'll be sure to tune in. Sehr gut. Muss man aufpassen, dass du es nicht verpasst, ne? Wir haben nämlich, glaube ich, noch keinen Sendetermin, wenn mich nicht alles täuscht. Sie hat auf jeden Fall wieder eine schöne Pulle Bier vor der Nase. What brings you here? Finally build up the courage to ask me to treat you to a drink, because you know I'd be happy to. When I tell you I'm too young to drink, do you just hear a bunch of static or is there some other problem? <laughs> I'm here to tell you that you might want to start getting your room in order. Oh my god, jetzt wäre er die Mutter von ihr. You're going to regret it if you leave it until the last minute and end up panicking over getting everything done. Ja, das, das stimmt wiederum, aber ich weiß nicht. Aber ist das nicht ihre freie Entscheidung? Ist sie nicht einfach so? Well, you know, actually, now that I think about it, I'm sure it will all work out. I know Sharon would be more than happy to help. No, anything but that. Ah, uh, fine, you win, I get right on it. But you're going to be helping me. This was all your idea. <laughs> well, I suppose I've got some time to kill anyway, so sure. Um, Rin, du hast ein volles Aufgabenbuch, das nur so am Rande. Oh mein Gott, die ganzen Flaschen sind weg. Sie haben es getan, so sauber sah es hier noch nie aus. Also so aufgeräumt, es war ja nicht schmutzig, würde ich sagen. You, you're a real lifesaver. I didn't think that would wear me out so much. I'll go toss the rest of the garbage out so you can stay in here and rest up. Ah, blessed is the instructor who has capable students for upon them shall be thrust the bulk of the work. <laughs> Even if that's what you're thinking, do you have to do you have to actually say it right when I'm within earshot? Alright, let me give you these. You really helped me out today, but don't think of this as a reward. It's just that I finished them already, so you might as well take them. The last thing I need is a pile of books weighing down my luggage. Huh? Oha. Dass wir überhaupt noch irgendwas bekommen, ist ja cool. Vor allen Dingen ist das ja nicht mal eine offizielle Sidequest gewesen hier mit dem Aufräumen, oder? Obwohl doch, sie hatte ein grünes Ausrufezeichen über der Birne. Canelia Collection, was ist das? 
Are you just dumping your old books on me and trying to play it off as generosity or am I missing something? <laughs> you wound me, Reen, with how well you know me. Thanks for taking them off my hands. Give them a read or don't, whatever you want. They're yours now. <laughs> oh my. <laughs> oh man, what is sagen? Now that I look at these, they seem like they might be worth selling at the flea market. Da kommen wir eh noch hin, vermutlich, oder? I guess I found my first thing to sell then. I could just take these over now, but I'm betting I can turn up more things in need of cheap selling than this. Aha. Ich wette, alles, was wir hier noch bei den offenen Missionen an Belohnung kriegen, können wir dann später irgendwie verkaufen. Ähm, ich will trotzdem einmal kurz gucken, was die Beschreibung dazu sagt. Da haben wir sie auch schon. A collection of books forced onto you by instructor Sarah. Okay, kann ich die theoretisch auch lesen? Theoretisch und praktisch? Warte mal. Weil eigentlich dürfte ich hier, ich wollte gerade sagen, eigentlich dürfte hier kein, neuer, kein neues äh, Book readable sein, weil wir ja schon die Trophäe dafür bekommen haben, alle Books aufgesammelt zu haben. Also zählt das wahrscheinlich irgendwie als normales Standard-Item oder so, keine Ahnung. So, da sind wir jetzt auf jeden Fall voll rausgeworfen worden von der eigentlichen Route. Gehen wir mal schnurstracks wieder raus. Aber es kam auch keine Meldung, dass wir irgendeine Sidequest jetzt beendet hätten. Ganz komisch. Trotzdem grünes Ausrufezeichen. Bin ein bisschen verwirrt. So, aber da drin habe ich jetzt mit eingesprochen, oder? Ich gucke mal eben kurz, ob Sarah da immer noch sitzt. Ja, das tut sie. Thanks for helping me sort out everything in my room. No small task, as you saw. Best of all, I even found my class reports. Now the vice principal can chew me out for losing them. Well, that's good, I guess. Ich denke auch. I'm gonna miss the drinks here when I'm back with the guild again. Though there's always a chance I'll swing into Trista on business someday. Hey, maybe then I'll finally get you to have a round of drinks with me. If I'm still poking around here by then, it means I haven't graduated yet, which also means I'd still be too young. Ja, das Thema kam auch in den, in den Kommentaren mal auf. Ey, das ist neu, warte mal. I never did get the chance to have drinks with a classy gentleman here. What have I been doing all last year? Naja, du hast es vermutlich versucht, aber bist nicht fündig geworden. Es ist halt sehr merkwürdig, dass Reen jetzt irgendwie noch mal ein Jahr wiederholen soll, während der Rest von Class 7 hier äh, abgeht von der Academy. Und äh, so recht habe ich das ehrlich gesagt nicht verstanden. Ich hatte gehofft, dass hier in-game noch ein bisschen mehr Input zu dem Thema kommt. Habe ich mit Million beim letzten Mal schon gesprochen? Äh, ja, habe ich. Sie wollte jetzt hier irgendwas Verkupplungsmäßiges machen. Ich erinnere mich dunkel. What a nice name. Just promise me you won't let her talk into... Ja, genau. Ja, ja. <lacht> William hat sich hier beim letzten Mal ein bisschen verdächtig gemacht. Aber, äh, ja, bisher ist ja nichts Schlimmes passiert. Betonung liegt auf noch. Oh, guck mal, wer sich hier zusammen im Bücherladen einfindet. Mit euch zwei habe ich ja hier gar nicht gerechnet. You sis, I hope you know that I intended on buying that political textbook you have in your hand. Uh, and here I was... Read, ready to purchase it because I'd heard it could prove useful in running the Kreuzen province. But this is the last copy. How should we go about solving this problem? I have an idea. The Academy chess clubs are facing off against each other again later today. I know the upper class students were looking for a helper for their team, so why don't we use that to settle this? Very well. I'd been hoping for a rematch anyway. Mhm. Mm oh, just kiss already. <lacht> Reen. Reen ist ganz schön frech geworden. Was geht hier ab? Aber ist doch eigentlich cool, dass die sich jetzt so gut miteinander verstehen. Ey, ganz ehrlich, der Kommentar gerade von ihm, der würde eher zu, keine Ahnung, zu Elisa oder zu Milliam oder so passen. <lacht> I must have done something to make ideas happy for her to give me a chance like this before I leave. I want the book, sure, but winning it is secondary to that showing, to that showing that arrogant wind back his proper place. Haha, <lacht> I must have done something to make ideas happy. Hm. Naja, 
And here I thought the remainder of our time here would be free from competition. It seems to be our fate to clash whenever we're within earshot of one another. Very well, I would be happy to prove my superiority once and for all. Wird sich zeigen, wer am Ende die Competition gewinnt, ne? Dürfen wir daran teilhaben? Wird das jemals hier in Teil 2 noch abschließend geklärt, wer der Gewinner ist? I don't know. So, überall steht hier eins. Das sieht schon mal gut aus. I've been trying to find more things for us merchants to sell at our flea market store, but it's surprisingly tough. There must be something out there, or I could... Or I could just use those old textbooks I bought from 4K. No, I have to cling to the possibility that he might use them one day. I can't let hope die away like that. Kay's been showing more of an interest in Sunday school lately, so there's a real chance he might use those textbooks. But what can I sell at the market then? Ugh. Theoretisch könnten wir ihm das geben, was uns uh, Sarah gegeben hat, aber das wollen wir scheinbar selber verkaufen. Deswegen, no chance, buddy. Drei Leute standen hier. Ja, mit allen habe ich gesprochen. So, dann ist bei Brandon noch ein Ausrufezeichen aufgeploppt. Das wollen wir natürlich auch nicht außen vor lassen. War das vorher auch schon da? Ich hätte jetzt vermutet, dass es vielleicht von Tyson zu ihm rüber gewandert ist oder so. Nee, Deliver Items. Ah, stimmt, weil er ja noch nach Zeug gesucht hat, was er verscherben kann. Und das, was wir jetzt hier über Sidequests einsammeln, das können wir... Ach, deswegen auch das grüne Ausrufezeichen. Jetzt ergibt alles Sinn. Das resultierte nämlich aus seiner Aufgabenstellung heraus. Aber, vielleicht denke ich gerade zu kompliziert, aber sollte ich nicht noch mehr holen, bevor ich ihm irgendwas abgebe? Ich mach's mal trotzdem. I've only found one item. I know I can do better, but why try, really? Maybe I should just hand it over anyway. Nee, dann nicht. I'll keep looking around a bit more before I hand them over. Okay, dann machen wir das. Das heißt, das hier wird vermutlich das letzte Ausrufezeichen sein. Ich muss nur aufpassen, wo ist denn hier das Rote? Was ist denn jetzt meine Main-Story-Aufgabe? Übernachten gehen scheinbar nicht, sonst hätte ich das bei den Dorms gesehen. Ich habe gerade so ein bisschen Bammel, dass ich vielleicht zu weit laufe und dann irgendwie die Mission mir hier verkacke. Ich hoffe einfach mal, das passiert nicht. It's a tradition for the photography club to collect the pictures we've taken over the past year into a yearbook. Once Rex and I finish taking photos today, we'll be able to finalize this year's. It will be the perfect way to commemorate both my final free day and the two amazing years I spent it as a Thor student. Once Rex and I finish taking photos today, we'll be able to put the finishing touches on this year's yearbook. He is hoping his shots today are just as good as mine, if not better. Ja, hoffen wir, dass er sich zusammenreißt und nicht wieder nur Mädels abfotografiert, aber vielleicht nimmt er diese Aufgabe ja irgendwie ernst. So, die beiden stehen da nur und bewegen sich nicht, das ist gut. Äh, gehen wir mal erstmal nach unten und danach ins Haus. Kann ich hier irgendwas, irgendwas Neues machen? Ich habe wieder Köder. Aber ich wüsste nicht, warum ich das tun sollte. Hab ja schon alle Fische. Ja, wir haben es verstanden, Reen. Butler Carrigan. Oh, uh, hello, Master Reen. I presume our request drew you to us. We appreciate you taking the time to assist us. Might I ask you to speak with Lady Annabelle for the particulars then? Ja, gleich. Oh, uh, hello, Master Reen. Er yeah, assist particulars. Okay, warte. Äh, was war denn nochmal die konkrete Aufgabe? Ich bin jetzt im Epilog. Äh, Angelica, Patrick, Brandon, Michael, Kenneth hier. My brother and I are having a fishing battle, but I'm gonna need your help to actually make it happen. Ah ja, dann werden wir jetzt hier wahrscheinlich doch nochmal angeln. So if you get the time, we'll be at the fishing spot in Trista. Angler Management. Okay, mal gucken, was wir hier tun können. Oh, could fish here. Ist wahrscheinlich egal, mit wem ich spreche. Na, ihr zwei Hübschen. Hey, Kenneth and Annabelle, too. It's good to see you again, Reen. Uh, so you saw our request. I saw it, yeah. I wasn't quite sure what it was actually requesting, though. Mind clearing things up for me? Oh, I guess that makes sense, since you've been away from Trista for so long. Where do I start? Uh, I'm sorry, this is really all my fault. <laughs> Come on, but no, that's not true. You know that's not true. My brother's just being a pain. 
Ich weiß immer noch nicht, worum es geht. Yep, still lost. Mm -hmm. Well, you know that Annabelle supposed marry my brother, right? Our parents set that one up. Now she's been getting harassed by her family about when she's going to tie the knot. You can imagine that that's not a whole lot of fun for her. If I may be so bold as to interject, Lady Annabelle was not even informed of this arrangement until after it had been decided and agreed upon. As one would expect, she was thoroughly shocked when she found out. She even went so far as to run away from home. Und ich kann es komplett verstehen und ich würde sie komplett supporten, wenn wir das irgendwie können. Which in turn had a stark effect on her once elegant personality. I had no idea. Well, I have been gone for nearly a year. I feel as though some of the fault rests on my shoulders as well. Stimmt, Kerrigan war ja, glaube ich, in der ersten Spielhälfte, jetzt wo er das so erwähnt, die ganze Zeit auf der Suche nach ihr, ne? Und hat sie dann irgendwann, keine Ahnung, zur Spielmitte, vielleicht auch im letzten Drittel erst gefunden. As such, should the engagement's cancellation become realizable, I will do everything I can to make that happen. Wait, are you saying it's possible to call all this off? It may be. Obviously, the first thing I did was ask my parents to call things off, but they wouldn't listen. Their only response was, it wouldn't do it wouldn't do to insult a man of the Empire for no good reason, whatever that means. So with that escape route closed, I figured I'd try to go to the man himself and see if he'd call things off. My brother, charmer that he is, wasn't having any of that. He gave us a similar line about nobles not going back on their promises and that was that. I imagine his greatest concern is our respective family social stage statuses, stati, keine Ahnung, stages? Uh, the head of the Lake Lord family is only a baron, while my father is a viscount. I get it, he's worried that not going through with the wedding would be an insult to a family of higher status, huh? This kind of stuff makes upper class society a real pain sometimes. Ja, ist echt so. You're telling me. Marriages of status and convenience often take precedence over those of love. Among the nobility, that much is true. But for my part, I wish for nothing more than Lady Annabelle's happiness, and this arrangement certainly isn't dead. Krass, ey. Wie der Butler einfach mehr Liebe für sie aufbringt und mehr sich mehr um sie kümmert als ihre eigenen Eltern. Das ist so traurig einfach. So, with that in mind, I decided to talk to my brother one more time. Eventually, we managed to reach a very Lake Lord compromise. We'll settle this with an old noble tradition, the fishing battle. Ah, und Kenneth, wenn du gewinnst, kriegst du sie dann, oder was? Oder ist sie dann einfach raus und darf selber entscheiden? Aha, now I get it. Fishing battles are split into two parts, right? Obviously, the main events between the two actual challenges, or captains in this case. Entschuldigung. <coughs> But before that, uh, the chosen vice captains face off, so that means... Uh, it took you a while to get there, but you got it. As team captain, I'd like you to fish as my vice captain. I'd ask Annabelle to compete, but that seems kind of wrong. I don't know. Yeah, I figured as much. You guys have both done. You guys have both done a lot for me, so I'd be happy to help. But do you really think I'm up for this? I mean, Annabelle's future is on the line, and I've fished with you enough to quake in my boots when I hear the, the name Lake Lord. Ich wette, das wird ultra schwer hier mit dem Angeln. Sure, I called him his guardian, but I've been out of the fishing game for a while now. I'm feeling pretty rusty. Hmm. <laughs> I am the last person you need to be humble around. I'm sure my brother's vice captain's gonna be a good fisherman, but I'm sure he won't have anything on you. I'm not going to pressure you into doing it or anything though, so if you want to pass, just pass. Still, what do you say? Let's fish. Oh my gosh, ich habe vorher jetzt nicht gespeichert. Ich hoffe, das geht irgendwie klar, zumal ich motorisch, gesundheitlich auch gerade nicht auf dem aller, aller fittesten Stand bin. Why not? Let's get fishing. I don't know if I'm up to snuff, but if you believe in me, maybe I've got this. Uh, thank you so much. You have my humble thanks for doing this for Lady Annabelle. 
You've definitely got this. Together we're gonna save Annabelle from this wedding of hers. I know we will. <laughs> I'm so grateful to the both of you for helping me out like this. Ja, kann's so auch sein. Dass sie sich aber auch so Mühe geben, ne? dass er das auch nochmal mit seinem Bruder alles aushandelt und so. Ich sage euch, am Ende werden die beiden ein Paar, also Kenneth und Annabelle, roughly 10 minutes passed. Eventually, Lake Lord 3 and his vice captain emerged and began making their way towards them. Oha. Da fühlt sich aber jemand wichtig. Na ja gut, immerhin scheint die Sonne draußen. Am peinlichsten finde ich das immer, wenn Leute ihre Sonnenbrillen aufsetzen. In geschlossenen Räumen. Am Abend. So richtig ein auf Pseudo-Cool machend. Uh, well, look who it is. It's been a while. You haven't changed a bit. Still as lively as your bait, I see. How splendificent it is to meet you and to speak with you again, Kenneth. Von Narsis haben wir, glaube ich, noch nie gehört. Ich glaube, das ist ein komplett neuer NPC, oder? <laughs> Good to see you in high spirits, Narsis. So, what do you say we dive right in? No sense in lollygagging. This spot will do, I suppose. Fish of Trista, rejoice, for I have returned to grace your waters with my line once more. So that's the heir of the Lake Lord family. He definitely seems a lot more noble than you do. No offense. Ja, aber das stimmt. Wobei ich die Schuhe, die der Narsis trägt, irgendwie ein bisschen komisch finde. Sieht aus, als wäre der unterwegs zum Pferderennen oder so. Aber vielleicht sind die auch mit dem Pferd hier angekommen, keine Ahnung. But how is he already familiar with the fishing spots around here? <laughs> well, he is a Thor's grad. Auch. Wie gefühlt alle. Alright, I guess if he loved fishing as much as you do, then he'd probably know this city from back to front. Hmm. Davon ist auf jeden Fall auszugehen. Lady Annabelle, how simply splendid it is to see you again. I hope that you will be suitably entertained by the spectacle that is about to unfold before you. The thanks. I'm sorry that my selfishness made you come all the way out here. Please, there's no need to apologize. This is entirely the fault of my foolish brother needlessly complicating things. Hä? Ich denke, der versucht die Lage nur zu retten. Das ist doch nicht... Naja, okay, kommt auf die Perspektive wahrscheinlich an. I swear on my family name that I will defend our marriage. There is no need to worry your pretty little head. Yeah. Begeisterung sieht anders aus. So, I sur surmise that you are Kenneth's vice captain. Who am I? I am the delightacular and styliferous gentleman Narcissus. Though you might know me... By my Elias, the crazy wave. Der erinnert mich irgendwie ein bisschen an Bleu Blanc von Art und Weise, wie er spricht. Not only do I hail from the Imperial Fishing Club led by Lake Lord 3, I am one of its exquisite and elite four. Allow me to offer you my most enthusiastic contrafibularities on being chosen to face me today. May our better be splendentious. Uh, I'll uh, do my best too, I think. <laughs> Voll überfordert. What a commend commenditorious attitude. Mark my words, young man. You will go far. Um, okay. Do they pay this guy by the word or something? <laughs> Uh, well, now that we've exchanged our greetings, I'll get right to explaining the rules. Warte mal kurz. Ich musste kurz niesen und mal ein Schlückchen trinken. Äh, uh, ja, er wollte die Roots erklären, genau. The goal of each part of the battle is the same. Catching a designated fish. First, the vice captains will compete. The team whose vice captain catches their fish first will enjoy the advantage of starting the second round early. I see. Was macht dann der andere? Also der, der nicht Vice Captain ist? Sounds like a fair battle format to me. Any skilled angler should be able to guide a capable Vice Captain after all. Uh, the outcome of this battle will determine the fate of your arranged marriage. Ich frage mich gerade auch, hat das überhaupt irgendeinen Vor- oder Nachteil, zuerst oder als letzter anfangen zu können? Weil der, der zuerst einen Fisch fängt, muss ja nicht zwangsläufig den besseren Fisch fangen. Vielleicht kommt danach ja der coolere Fisch oder so. Also wisst ihr, was ich meine? 
Are you absolutely certain you wish to proceed with this, Lady Annabelle? Das ist ihre einzige Möglichkeit. I am. I am prepared to accept the outcome no matter what it may be. Uh, if you're sure. In that case, we're going to fish like we've never fished before and make sure you're happy. Ach du Scheiße, es ist irgendwie alles so, so, so dumm. Also, dass wir jetzt hier stehen, alles erwachsene Leute und anhand von einem, von einem Angelwettbewerb entscheiden, wen sie heiratet. Also, auf die Idee muss man erstmal kommen. Oh, by the way, what fish will be, will be catching? Our vice captains will be attempting to catch a noble carp. I assume you were being rhetorical when you ask what we'd be catching. The giant saw tail is the only acceptable choice. Das ist ein komplett neuer Fisch. Die saw tails, die hatten wir ein paar Male, aber giant ist neu. Würde ich sagen. Going after the big guy, huh? You don't mean the one I caught last year, do you? I've had the rumors myself. A huge 250-reach saw tail who survived decades of battles. If we caught him, we'd be able to stuff our faces for two whole weeks and still have some left over. Okay, da ist aber jemand wieder hyped. <laughs> Lady Annabelle, please. Jetzt habe ich aber irgendwie auch gerade Bock auf Fisch. If you wouldn't mind acting a little more like a lady of the nobility, it would be very much appreciated at this delicate time. Ich finde, sie ist ganz ehrlich einer der coolsten NPCs hier im Spiel. Ich mochte sie schon im ersten Teil irgendwie, aber die, ist, die wird mir hier nur noch sympathischer. <laughs> Now that's the Annabelle I know. Ich mag es auch, dass sie so, so brennt für ihr Angelhobby irgendwie, habe ich ja schon mal gesagt, ne? aber ich feiere das, wenn jemand so aufgeht in dem, was er gerne tut. Well, like I said, you're going to be catching a noble carp. You can use all the ground bait you like, but I don't know how much you have on you. Here, take some of mine. Ground bait, jetzt müssen wir insgesamt, obwohl nicht, wir haben auf Reserve, haben wir noch ein paar. Also eigentlich müssen wir sehr viele Versuche haben. Thanks, uh, these will really come in handy. You can leave the area before you catch your fish, but we'll be in trouble if they catch theirs first, so don't wander off. Nah, no sightseeing tours for me. I guess I should get started. Good luck, Reen. We will be quietly and respectfully cheering you on. Okay, das will ich sehen und hören oder auch nicht. Uh, I see you've com what complimented your preparations. Well then, let the battles commence. May the best man win. Ich habe irgendwie voll Angst, dass man das hier verhauen kann. Also spätestens, wenn die Ground Baits over sind, ne? Vice Captains, assume your positions. Oh Gott, ich habe so eine Angst, dass ich das nicht hinkriege. And begin! Oh mein Gott, ist das jetzt anders als normalerweise? Round 1, Vice Captain Battle. Control Reen and catch a noble carp. Okay. So, jetzt bin ich erstmal in dem Menü. Das gibt mir erstmal gerade ein bisschen Ruhe. 18 remaining. Das heißt, ich habe 18 plus 5, richtig? Da muss ja wohl irgendwas dabei sein. Jetzt ist natürlich die Frage, tue ich mir einen Gefallen, wenn ich auf eine andere auf eine andere Angel umswitche. Ich würde jetzt einfach mal so fischen und gucken, was draus wird. Vielleicht ist das Spiel ja auch so fair und gleich die ersten sind auch die, die man braucht. Ich weiß halt gar nicht mehr, wie die alle aussehen so. Ich hasse das, dass dieser Cursor manchmal so lange braucht, um irgendwie auf eine andere Taste rüber zu switchen. Aber der war leicht zu fangen, das geht noch klar. Nee, das ist eine Arowane. Das hilft mir natürlich nicht weiter. Und das ist nur Round 1. Ich weiß nicht, ob ich mit den Ground Baits auskomme. Das ist gerade meine einzige Angst. Um, idea for catching small fish. Das ist doch ein small fish, oder? Medium sized. Ich fange mal hier an. Ich wette, jede Runde... Ich wette, jede Runde hat seine eigene Fischgrößenkategorie. Vielleicht habe ich ja hier mit mehr Glück. Ansonsten... Oh, das ist schon wieder ein Arowana. Will ich nicht. Was ist denn, wenn ich abbreche? Geht das überhaupt? Ich glaube, wenn ich, wenn ich lose, dann verliere ich aber mein Groundbait, ne? Sonst wäre das vielleicht nochmal eine Idee. Aber warum? 
Ja gut, die Angel, die ich gerade eben hatte, die, die bildet, glaube ich, alle, alle Fischgrößen ab. Aber der Arowana ist doch kein kleiner Fisch. Oder? Ich versuche es jetzt noch einmal mit der hier. Und danach gehe ich vielleicht wieder auf die andere Angel rüber. Oder ich versuche mal Medium Sized oder so. Keine Ahnung. Oh, es ist schon wieder dieser Fisch. Naja, das kotzt mich jetzt an hier. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Vor allen Dingen wird meine Hand hier nach 10 Versuchen taub. Und meine Ground Baits werden immer weniger. Ich gucke gleich nach, welche Angel man braucht. Ich hasse sowas. Hätte ich mal vorher doch noch abgespeichert. Aber ich habe mich nicht getraut, als er gefragt hat, ob ich teilnehmen will. Ich habe mich nicht getraut, abzubrechen. Mann, ey. Das nervt. Ey, vor allen Dingen habe ich jetzt hier mein Handy gerade nicht neben mir. Oh, ist das alles ätzend. So, ich versuche jetzt hier die Excellent Rod nochmal. Ja, und danach versuche ich noch... Es muss doch hier irgendwie die Möglichkeit geben, auch mal einen anderen Fisch zu fangen. Oder gibt es hier nur Arowanas? Schon wieder einer. Okay. Das hier fuckt mich gerade dezent ab. Danach mache ich einen Cut. Ja, komm, schneller jetzt. Kein Bock hier. Eigentlich mag ich das Fischen. Aber mir erschließt sich hier nicht, nach welchem Prinzip ich jetzt an den richtigen Fisch rankommen soll. Okay, also immerhin weiß ich jetzt, dass ich wenigstens kein Pech hatte, sondern dass das hier irgendwie Standard ist, die ganze Zeit Arowanas zu fangen. Ähm, man sollte am ehesten die beste Angel nehmen. Die Frage ist nur, ist das hier die beste? Vermutlich schon, ne? Einfach, weil sie ganz unten ist. Wobei eigentlich, wenn man sich nur... Also ich meine, da steht was vom Mightiest Catch. Das ist, glaube ich, ein guter Indikator. Aber streng genommen unterscheiden sich die Angeln doch einfach nur in der Größe der Fische, die sie imstande sind zu fangen. Na gut, da muss ich mal gucken. Also wenn das komplett RNG ist, dann finde ich so eine Mission richtig dumm. Also alle Missionen, die einfach so glücksrandom mäßig äh, zu bewältigen sind. Wenn es jetzt wirklich hart auf hart kommt, dann... Achso, jetzt muss ich hier von was nehmen. Wenn es hier wirklich hart auf hart kommt, dann muss ich am Ende halt nochmal neu laden, die ganzen Gespräche schnell nochmal führen und das dann hier nochmal starten. Und mir wird irgendwann die Hand taub, wenn ich das jetzt noch 10.000 Mal mache. Ich würde das trotzdem hier an der Stelle eventuell nochmal abkürzen, so lange, bis hier vielleicht mal ein anderer Fisch auf dem Radar auftaucht. Da ist auf jeden Fall was Neues, aber das ist nicht der Carp, den ich suchen oder angeln sollte. Boah, ey, ist das hier ein Stress. Ihr seht ja anhand der Groundbaits immer, wenn ich Cuts mache, ähm, seht ihr ja, wie viele Versuche ich zwischenzeitlich gemacht habe. Das waren jetzt, glaube ich, zwei. Ah, nee, das ist Noble Carp. Okay, nee, dann habe ich nichts gesagt. Dann, äh, ja, passt das. Dann ist das halt doch ein größerer Brocken. Ich dachte, das wäre irgendwie so ein Minifisch. Aber habe ich scheinbar verwechselt. I did it, I caught one. Pre Postrable, has someone finally conquered the crazy wave? Uh, the winner of the Vice Captain Battle is Master Rain. Yay! Most impressive. You chose your second well, it seems. Well, Doris has some pretty big fish nowadays, so I figured I'd show a little school spirit, you know? <laughs> Did you now? I presume you mean to imply that your angling abilities now surpass my own? We'll find out soon enough, won't we? That we shall. Sehr interessantes Brüderpaar, die zwei. You, nice to know I didn't let our side down at least. Hehe, <laughs> not a chance with, with fishing like that. Uh, you made that look like shooting fish in a barrel. Uh, that's a little extreme, don't you think? Narcissus is obviously really good at this. I'm sure he'll catch his in a minute. Also noch kann ich theoretisch verlieren, ne? Magnifarious, the embodiment of pi was? Piscin? Piscin? Keine Ahnung. Beauty has come to me at last. Das klingt nicht gut für uns, oder? Wer hat jetzt gewonnen? Narcissus caught his fish three minutes after your vice captain caught his. Which means you get a three minute head start, Kenneth. Sounds good, huh? Get started. Es kommt Round 2. Go, Kenneth. Gib alles. Hey, if you don't mind me asking, why do you care about this marriage so much in the first place? 
I thought you didn't care about anything other than fishing. <lacht> Maybe when you finally mature, you'll understand. So in das heißen? That's helpful. Look, I'm not about to tell you how to live your life. But I'm also not gonna let you ruin someone else's either. Das, das hat er gut auf den Punkt gebracht. Genau so sieht's nämlich aus. Kenneth. Oh my. Hm. I would ask you to refrain from, t from talking during a sacred battle such as this. Results are the only thing that matter here. I hope you haven't forgotten that. <laughs> my bad, sorry. Time for me to go land Annabelle the big one. Ich glaube, die verliebt sich gerade so ein bisschen in ihn. Wenn es nicht vorher schon so war. Muss ich jetzt auch irgendwas machen? Einfach nur Daumen drücken vermutlich, ne? My lady, is something wrong? Also sie muss ja gerade ultra Panik schieben. Also in den nächsten Minuten entscheidet sich ja, wie ihr ganzes zukünftiges Leben aussehen wird. No, not really. It's just that he never seemed to have a care in the world and yet all this time he was thinking about me. Meanwhile, I was only ever thinking about myself. I haven't been showing him the respect he deserves. To him, this battle is a serious affair and he's fighting with everything he has but me. To me, it was just some tedious ordeal that I just wanted to have behind me as soon as I could. I'm so ashamed. Well, that's nonsense, my lady. I understand how you feel, but save your apologies for later. Ja, ich meine, es ist ja noch nicht zu spät, das nachzuholen, was sie vorher scheinbar versäumt hat in ihren Augen. Right now, he is over there fighting for what he believes in, fighting for you. You're right. Mega. I will leave everything to you, Kenneth. I can believe in you, right? Ich denke schon. bestimmt ein bisschen eifersüchtig, dass die Annabelle so dankbar ist dem Kenneth gegenüber. Your three minutes are up. It's time for me to finish this, Kenneth. Uh, round two, Captain Battle. Control Kenneth and catch a giant sword tail. Ah, das müssen wir so auch selber machen. Okay, was haben wir denn so für Angeln? Zwar Auswahl. Change Road. Er hat auch Lake Lord Star 2. Ich habe jetzt nicht weiter gelesen. Ich würde jetzt einfach mal diese Angel drin lassen und so lange fischen, bis, ähm, bis wir was haben. Ich habe hier auch keine Groundbait-Beschränkung, wie ich das sehe. Insofern ist wahrscheinlich der Faktor Zeit jetzt hier einfach... Oh, ist das nicht schon der? Ach du Scheiße. Okay, der... Der ist nicht ganz ohne. Okay, warte mal. Hier komme ich jetzt, glaube ich, ein bisschen ins Schwitzen. Oh, oh wobei, jetzt habe ich gerade richtig viel... Richtig viel gut gemacht. Aber man verliert ja auch relativ schnell wieder. Aber es hat funktioniert. Ist das der? Jawohl! Direkt im First Try. Aber vielleicht war der andere schneller. Ich weiß es nicht. That should wrap things up here. The, the victor is decided. You did it, Kenneth. Well done, Kenneth. A preposterous travel cock. This cannot be happening. Tja, it can and it did. I gave out about my all and I was still defeated. I have no qualms with accepting the outcome. Immerhin ist er ein fairer Verlierer. B but... Was willst du machen, Narsis? Nimm dir lieber ein Beispiel am Lake Lord 3. Finde ich aber cool, wie der reagiert. Hätte ich nicht gedacht. I cannot apologize enough for betraying your trust, Lady Annabelle. However, I believe I have no other choice. I have to request that our engagement be called off. Mega. Uh, oh? Uh, are you sure you seem dead set on going ahead with it before? Duels such as these put the very honor of the nobility on the line. The result has been determined and I must now follow it. Besides, I believe there is a man far more worthy of your hand than me. Oha. Da, da, wenn das mal jetzt kein Happy End ist hier gerade. Narcissus, we're leaving. V very well. Then we shall make our... Was? Aggressiture? I bid you all a good day. Besser ist. Ich wette, der hatte selber auch keinen Bock auf die Hochzeit. Wait. Yeah, I just wanted to say that I had fun fishing with you again today. But are you sure you're okay with this? 
Why would I not be? I gave it my all. I leave satisfied. <laughs> and you say I haven't changed. But what's the plan now? I'm guessing Dad's not gonna be too happy about all this. I intend to return to Crossbell and continue my training there. There is a lady there awaiting my return after all. Aha, bestimmt ist ein Hund oder so. Nein, vielleicht hat er eine andere auch in petto, keine Ahnung. Is there now? Huh. Wonder if that's who I think it is. Well, give my regards to Kaguya, will you? Kaguya? Klingt ein bisschen wie Neguya. <lacht> ich mag den Namen irgendwie, ich weiß nicht. Hmm. On a related note, you would do well to pay more attention to the world around you. If you don't do something about that personality of yours, Annabelle will... Oh, lass das mal seine Sorge sein. Ich glaube, du bist der Letzte, der ihm sagen sollte, was Annabelle gut findet. No, I suppose it's not my place to say. Hey, einsichtig. Regardless, stay the legend in your training. The matter of the wedding may be settled, but our own personal battle rages on. Sure, I'm down to fish any time. <laughs> you really are a sly one. Ah, die mögen sich, glaube ich. Und die beiden, Nasis und den und den Lake Lord 3, die werden wir safe in, im Crossbell Arc auch wiedersehen. Das war bestimmt wieder so eine kleine Brücke, die sie da schon hingebaut haben. I wasn't sure what to make of him at first, but your brother's actually a pretty nice guy, to be honest. Muss ich auch sagen, ich fand den am Ende hin echt sympathisch. Auch wie er mit der Niederlage umgegangen ist, Daumen hoch. Of course, he's my brother after all. Yeah, he's a little stubborn sometimes, but deep down he's got a heart as big as the ocean. I almost find myself regretting that the marriage was not meant to be. He seemed a rather worthy partner. Ich finde das so abartig, dass sie darüber urteilen, anstatt An Annabelle ist die einzige, die irgendwas dazu sagen darf, die einzige so. Aber egal, ging ja alles gut aus. Ich reg mich hier schon wieder so auf, dass meine Stimme schon wieder abkackt hier. <clears throat> yeah, yeah, I don't think that's for us to decide, Dunkerine, but at least she gets to now. Yeah, good news, right, Annabelle? Well, well I... I I mean, Kenneth is very charming, but I... I mean... Yeah, Annabelle? It must jetzt nicht Kenneth heiraten oder so. Yeah, yes, what is it? Guck wie rot sie gerade wurde. <laughs> Uh, I just wanted to say I'm excited that we can go back to spending our days fishing together. Uh, oh, y yes, I am as well. My lady, forgive me for assuming, but have you set your eyes on... Oh, nee, sowas fragt man doch nicht. Oh, vor allen Dingen nicht vor ihm. Uh, absolutely not. Ey, die sind alle manchmal so, so, so... Die haben so gar kein Fingerspitzengefühl. Well, one ordeal's over. But it looks like it led straight into another one. Ja, aber das, was jetzt folgt, ist, glaube ich, harmlos im Vergleich zu dem, was vorher abging. Angler vs. Angler completed. Groundbait, mal 10. Sehr gut. Dann hatte das ja hier doch alles irgendwie noch ein gutes Ende. So muss das. Äh, kann ich hier jetzt noch... Äh, hi... Aber warte mal, ich konnte doch irgendwo, das war wahrscheinlich bei Kenneth, da konnte ich doch auch noch blaue äh, Quarze irgendwie eintauschen. Re regardless, it's a pleasure to see that this entire affair has been resolved. I know that I've caused trouble for a lot of people through it all, but it seems as though it all paid off in the end. Now I must devote myself to ensuring that everyone's goodwill isn't wasted on me. Allow me to thank you as well, Reen. Perhaps we have the chance to fish together one day. <laughs> I hope so. Thank you ever so much for your help today, Reen. I'll be sure to ahem, thank Kenneth again too. Also ich finde, sie muss sich auch für nichts entschuldigen, weil sie gerade von ihren eigenen Fehlern und Mistakes oder sowas gesprochen hat. Sie hat gar nichts falsch gemacht. Wenn andere sie zwangsverheiraten, wo ist da bitte ihr Fehler? You must be mistaken. I simply don't see Kenneth in that way. My lady, the Lake Lord family is the most distinguished one, especially considering that its head is merely a baron. Surely you must be open to considering the possibility. Wow. Th that's not the issue here. And please stop talking about him when he's right here. It's very rude. Wie die Leute hier gerade immer genau das aussprechen, was ich mir denke. 
Das ist doch das Hauptproblem gerade, Kerrigan. Thank you so much for what you did today, Master Serene. It's the happiest I've seen Lady Annabelle in quite some time. Perhaps spring has come to her life at last. I can hear you, Kerrigan. Silence. <lacht> oh man, die beiden, ey. Aber ich glaube, der Kerrigan, der mag sie wirklich, wirklich sehr. Der ist wahrscheinlich einfach nur ein bisschen tollpatschig, wenn es darum geht, bestimmte Dinge nicht in Gegenwart anderer auszusprechen. Aber die sind schon irgendwie süß zusammen. So. Nee, warte, ich wollte bei ihm noch gucken, ob ich hier noch Points einlösen kann. Ja, das hier hätte ich halt gerne. Kann ich mir immer noch nicht leisten. Müsste ich ein paar Male mehr angeln, aber habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Gibt es dafür eine Trophäe, wenn man jeden Quartz einmal hat? Ich glaube, das galt nur für die Master Quartz, ne? Thanks for the hand today. I really do appreciate it. At least my brother's not a sore loser or anything. Nice to have things work out that well. I'm just glad I didn't let the team down. Still. Still what? <laughs> Never mind. His brother has him packed pretty well. Everything worked out and Annabelle's finally a free woman. Haha, <laughs> I wonder if she'd be down for fishing together for a while to celebrate. She might be free, but she's still got a long road ahead of her when it comes to him. Ja, everything worked out, aber komm, ganz ehrlich, die können sich ja alle Zeit der Welt nehmen, die sind doch noch jung. Und die werden noch so viel Zeit zusammen verbringen durch ihr gemeinsames Hobby, dass sich noch genügend Gelegenheiten ergeben werden, eventuell den nächsten Schritt zu gehen, wenn das denn beide möchten. Gut, ihr Lieben, wir werden beim nächsten Mal mit dem Rundgang hier weitermachen. Wahrscheinlich den nördlichen Bereich einmal komplett inspizieren. Ich brauche noch Items für Brandon. Mal gucken, ob wir die beim nächsten Mal... Äh, vollständig zusammenkriegen und dann gucken wir mal, was hier sonst noch so für Herausforderungen auf uns warten. Das mit dem Angeln, das war ja auf jeden Fall äh, very exciting, würde ich mal sagen. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Einschalten heute und bis hoffentlich zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao!